При... Мене звати Володимир Демченко. А, ти що далі? Привіт. 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 Насправді, початок це завжди найважче чисто. Або. <ривіт> Привіт. Мене звати Володимир Демченко і півроку я вже мандрую по Африці. Я поїхав з дому в жовтні 2019 року, новий 2020 рік зустрів в Адисабеді. В Уганді, в Кампалі, мене застала світова пандемія коронавірусу. Так відбувається боротьба з коронавірусом в Уганді, не пройде коронавірус. Зараз буде новий коронавірус в Уганді, я? І звідти я втік в Танзанію, де перебуваю на даний момент. Живу я в місті Мванза. Якщо ви подивитесь на карту Африки, ви побачите там величезне озеро Вікторія, найбільше озеро Африки. І на самому півдні ви побачите порт Мванза. Взагалі Танзанія відрізняється від іншої Східної Африки в позитивну сторону стосовно безпеки і загальної толерантності людей до білих. Все одно трапляються ексцеси, але жодних неприємностей. Що, Ебола? Ти маєш Ебола? А я корона, ти Ебола. А шукаю я, знаєте, що шукаю я мапу Африки. Мамбо. I'm looking for a map of Africa. Бомба! Сейчас я вам все покажу. Оригінальний план був такий. Із Києва, якого тут на карті не видно, але ми всі знаємо, де він і що його любимо. Доїхати автостопом через Румынію, Болгарію. Вау, Болгарія, ось вона. До Стамбулу, до Сирії. Спуститися вниз в Йорданію, в Єгибет. І порт Вадихауфа в Судані. І Судана ми переміщаємося в Ефіопію. Кенію я збирався пропустити і приїхати в Кампалу. Спуститись вниз в Танзанію. Перетнути всю Замбію. І увірватися в Намібію, з якою у країни без віз. Взяти на південь і дістатися кінцевої точки моєї подорожі – міста Кейптаун. Плани почали мінятися вже з першого дня. Туреччина атакувала курдів на території Сирії. Тож весь східний кордон Туреччини було закрито. Звідки взялась така ідея поїхати в Африку? Ну, по-перше, я взагалі мандрую з самого дитинства. Навіть до бабусі на літо мене батьки возили автостопами. Мені це дуже подобалось. Набагато більше, ніж автобусом їздити кудись. І друзям! Із Сванеті, Грузія. Дуже важко залишатись тверезими в Грузії, чесно вам скажу. Чому саме в Африку? Бо в Африку ніхто не їде. Африка загадкова. Конго? Я взагалі не знаю, де Конго в Африці знаходиться, з якої сторони. В ній є мільйон викликів і сотня небезпек. Це реально круто, мені подобається. У мене ж жінок строєчин. Якщо я не вмер до сих пор, то... Ну що ти думаєш, що в Африці стрьомно? 
Ну, типа, там дуже маленька комунікація між, типа, допустим, правоохранительними органами, типа, і типами, які, наприклад, просто тобі дадуть пизди і заберуть все, наприклад. Що за кружок? Ну, от так. Кружок. Говоримо про Африку. О, отлично. Саша, Олександр, це наша цільова аудиторія, Володимир. І ми, так, ти на столі сидиш. Так, я дивлюсь правила в блоги. Чуєш? Ти сидиш на столі, і ти його... А це Катя. Про Катю буде дуже детально в другій серії, коли почнеться сама пригода. Количество пластиковых пакетов, которые мы выбрасываем в Европе, они перекрывают по всему океану, выбрасываются на берег африканским детям, они, ну или уже детям, я не знаю, подбирают их, передают африканским детям. Они делают большой костер, огромную кучу пакетовых пакетов и плавят такой шар. И им играют в болоте. Привет, малявка! Зараз побачимо, чим граються місцеві танзанійські діти. Що поламав одну ігрушку. Привіт! Що? Покажи мені, як ця штучка грається. Ти що, так відбереш? Ось така от історія. Кришка від відра, прибита просто до палки. Так? Клас! Як це називається? Опа! Це мої самі улюблені взагалі хлопці на світі. Ой, молодці, прикольні хлопці. Хей, кака! Що є ціна для хлопців? Що є ціна для хлопців? Що є ціна для хлопців? Бол! Бол! Хоу мач? Хоу мач? Хіпкін сезон. Бро, це 6000 і це 2000. Ви виглядаєте дуже добре. Хоу мач? Який буде ціна? 7 тисяч. Я чесно переплачую тисячу, він коштує 6. Тримаю 7. Удачі. Гудбай, Асанте, бай. Опа! Ловіть! Руся у кул. Зазвав у тебе хоруся. Руся у кул. Така історія. М'ячі є. Так виглядають більшість доріг, доріжок на райончику. Обов'язковий елемент – це така маленька ріка. Кожен район гордиться своєю. Живу я з двома тіпами. Це Харрісон, я у нього живу. В Танзанії у Манза. Це його друг, вони інженери і будують космічний корабель, щоб улетіти геть з землі. Харрісон з Масаїв. Масаїв — це окрема історія, про них можна знімати окремий фільм. Я наняв собі чергового оператора. Сподіваюсь, він там кнопку рек натиснув. Дуже цікаві хлопці, але він такий цивілізований масай. Я хочу запитати, Харрісон, чи ти маєш нафі, як мачете? Не рушаю, блядь. А? Не рушаю. Не рушаю? Чому ти не маєш нафі? Ти маєш
é Cris. E разом с Крисом они работают администраторами в казино. Тада! У меня есть рулетка в доме. Весь будинок заповнений игровыми автоматами. Это моя комната. Душик. Вранишний ястреб. А он еще один. Чем я занимаюсь в Ванте? Рятую равликов. Они заползают у нас на подвирье, это один бетон, бетонные стены. Будем бедняги ползать, все. Посмотрите, какой он хороший. Бежи, братан, бежи! Дети мои. А ты, дурачок, а куда залез? О, может вы покохаете? Майже щоночі в Ванзі йдуть дощі і рейди по равликам треба робити регулярно. На жаль, хеппі-енду в цій історії не буде. Поховали в морі. Цей братанчик не встигне засохнути. Умнійся. Ты пьяный. Я подобрал этого равлика на улице. Он был совсем никому не нужен. Но посмотрите на него теперь. Вот что делает любовь. Я сегодня четвер, то есть день, когда нужно публиковать обещанное видео. Если вам понравился мой документальный негоказацкий эпос с элементами бурлеску, будь ласка, подписывайтесь и рекомендуйте мой канал друзьям. Это важно. Просто почитать хорошие комменты. Это очень надихает. А для тех, кто готов долучиться, будь ласка, я буду очень-очень рад вашим донациям. Я оставлю реквизиты внизу под видео. В следующей серии я обязательно расскажу, как началась моя путешествие, как я доехал автостопом от Киева до Стамбула и обязательно покажу, что едят в Танзании. Это же одно из самых главных и интересных вопросов. До встречи!